啊！你不是跑出来的吧？我要真是跑出来的，你还打算把我送回家？<笑>我表现好，提前释放了。嗯，<笑>臭小子！你刚才跟谁说话了？那么阴险，啊？问我呢？嗯，你领回来的？回来了？还不回去快生了吧？我爸让我来陪陪你。那你叫什么来着？沈若兰。你能不抽烟吗？你说你怎么能跟我爸说？那孩子是我的呢，我这人吧是挺王八蛋的，可是这我挺在意的。你，你说现在怎么办呢？我跟你爸解释过了，但他说什么也不信，他非说我是你媳妇儿，这孩子是他孙子。说什么都不让我走，说一定得等你回来。我看他身体不好，又没人照顾。算了，反正我也要走了，没什么好解释的。你要走啊？嗯。你要你要你要干嘛？你要放哪儿？哪你走了，我爸怎么办啊？我爸现在已经彻底相信你肚子里的孩子就是我的，是他孙子。他，你走了，他会打死我的，真的。再说你现在，你现在大着肚子，你你也不方便呀，对不对？你照顾了自己吗？你，你去哪儿啊？你又没地儿住，你总不能。还回那人家吧。我可以租个房子。租房子总不是个事儿、啊。你，你，你，你别租房子了。要租房子，你就就租这儿。还是到外面去租吧。到外面租和租这儿是一样的，你何必要倒腾呢？我这人吧，说话不着调，你你别在意我刚才说的话
不管怎么说，我都谢谢你们收留我。你真的要走？嗯。你，你要把这箱子放哪儿？放这儿。谢谢。那你要租了租了房子，你跟我和我爸说一声，我们可以去帮帮他。嗯。你怎么不在这边陪人家？就睡了。睡了。你欺负人家了吧？对，我跟你说，这姑娘可不错。你要欺负她，我把你轰出去。哎呀，行。哎呀，怎么了？谁家孩子啊？这么淘气，在这玩球。你怎么连我都不认识了？你是谁啊？我是沈小军啊。哟，军哥呀！哎呀，知道我是谁吗？啊？你不就是白志强吗？爸，你怎么今天就回来了？我不是偷懒吗？你偷懒，我们吃什么呀？嗯，你不偷懒不就行了？你不偷懒，我们全家不都有吃的了？嗯，嗯。你那偷懒的爷爷呢
下。哎，来了，爸。志强，回来了。啊。再见了。哎，小子，哎，把这酒。你不说明天回来吗？也对啊，三天的活，两天就干完了。这次活比较顺利，嗯。回来。我饿了。我这里做饭去啊。嗯。小军，多吃点菜，吃的那么少。嗯。听你妈的，多吃点。老爷子。啊。小明给他买点菜片，让他补补钙。什么钙呀、啊？你小时候补过钙吗？还不照样天天出去跟人打架去？你看你，你又来了你。<笑>那能一样吗？那小军，现在的孩子就是要补钙。他跟你说你也不懂。嗯，你老拿我跟小军比什么？我看呐、啊，小军比你那会儿强多了。小军，你比你爸爸我强吗？什么呀？什么？说出来吓你一跳。我们公司已经正式宣布，今后我就是调度了。那你是不是就是升官了？以后你就是白调度。成、哦，白志强，白调度。哪听那么别扭？你啊，什么时候把你们仨调度成一家子，我就踏实了。老爷子，我们本来不就一家子吗？对啊，你们四个是一家，老糊涂了。你怎么不明细呢？啊、嗯，明细明细。哎哎，小军，你多吃点鱼。是不是多吃鱼就会游泳了？是呢，多吃鱼就会啊。来了，你好啊！来了，强哥。来，别啊。嗯，你坐吧。呃、啊、呃，不不不坐了。要不坐一会儿吧？没吃的我吃点。不不，我在家吃过了。你来干什么呀？我这就是来看看你们。看完了，看完了，走吧，爸。阿兵，你在外头等我一会儿。有什么活这说不行呀、啊？爸，这，我出去一下。这有什么不能说的？没事，你别那么紧张什么事儿，彪子？小刘放出话来了，最近要找我们麻烦。也难怪他，过去那些事儿，确实也有我们不对的地方。上次我记得就是我们先动了手吧。你说这话有用吗？啊，道理我都明白，可现在这情况，恨不能让哥几个伸着脖子让别人砍吧？那就跟他们商量商量，别再打了。这么打来打去的，哪天是个头啊？商量，这事儿商量有用吗？啊，前两天老七已经让他们摆了一道了啊，再这么忍下去，早晚蹬着鼻子就上脸了。
，你别不说话。别忘了，强哥，动手打小六的时候，你下手最狠。要不，咱再再打我一顿。这些年的日子，我觉得挺好。你什么意思？你就是不想管我们了呗？你也看到，老爷子，还有，行行行，你给我句痛快话。我确实想过几天安生日子。你想过安生日子，可他们要不想让你过呢？没有过不去的坎儿。彪子，我劝你们。也都找点正经事儿干干，别那么下去了。找不找正经事儿，那是以后的事儿啊。眼前的事儿，小六找我们麻烦呢。你觉得小六那人会善罢甘休吗？小六怎么想，我管不着。但是我想过几天安生日子。对不住了。兄弟，以前的兄弟，我跟你说过，他想让我，他想让我回去，我没答应，我乖吗？真乖，应该奖励你一朵小红花。明天，明天我去接小军，你放心吧，不会有事的。不用了。为什么？好。你想哪儿去了？我没法不这么想。你看看，你看看今天我爸的表情，连他都不相信我。你明知道我不是这个意思，我是怕你忙。我相信你。谢谢。你想什么呢？我有的时候老是在想，你带我进这个小院已经六年了。如果你那天没把我带回来，我现在还会不会活着？你别胡思乱想，什么活啊不活的？没乱想，真的。也难怪你乱想。这些年，你带着小军确实挺不容易的。我一点都没有觉得不容易，因为有你，一直照顾我跟小军，真的很感激你。你还记得小军第一次叫爸爸是什么时候吗？当然记得。我那天哭了，我后来就变成了一个爱哭的人。我以为是我老了。后来好多次我都想帮他改口，可他怎么都改不了。
，我看他叫的那么自然，就让他叫吧。你真的想让他开口？我的意思是，你对我跟小军那么好，我真的很感激你。我也是。一个三十岁离过婚的男人，和一个。多病的老头，家里突然来了一个，来了一个仙女，就只有在小说里才有。我也很感激你。喂，那我是。哪家医院？非常抱歉，当时小朋友已经排好队了。出教室的时候，小金就摔倒了，头正好靠在栏杆上。没事。志强，怎么了？小金怎么样了？小金的头磕了一下。磕磕的严重吗？是。谁是家长？我是，还是先跟我来一趟吧。他的情况啊，是属于视神经先天发育不全，视神经纤维的传导功能障碍，导致的视力减退，也就是我们常说的弱视。因为看不清障碍物，容易摔倒。怎么会这样呢？能治好吗？很难说，有的人通过及时治疗，可以恢复部分视力。有的视神经萎缩，就很难再治愈了。视力会不同程度、不同速度的下降，表现为看东西模糊、分辨色彩困难，最终会会怎么样？一旦视神经功能丧失，就会完全失明。不可能，大夫，你一定有办法的，对吧？他才那么小，他的情况比较严重，已经有部分神经萎缩，我只能给他做药物治疗，尽量保护他未损坏的神经，控制病情发展。那吃药能治好吗？我不敢保证，要看他的情形发展才能判断。大夫，那还有其他的办法吗？可以做手术，但目前国内还做不了，国外倒是有几个成功的例子。那我们就去国外做，费用很高。大夫，我求求你，无论如何求求你救救我孩子吧，我求你了，妈妈。小军。妈，我没事，就这么一小块伤，你看，你眼睛还软着呢。抱歉，小军，我们这里是不能收了。他只是弱视，就跟一般的近视差不多。先天弱视，我是知道怎么回事的。那您也不能因为这个就不要他。您看他还那么小，他需要人照顾，也需要教育。你们的心情我们是理解的，但是我们也没有办法，我得为所有的孩子着想啊。老师。他不会影响别的孩子，怎么不会影响？万一哪天他眼睛看不见，碰伤了别的孩子怎么办？还有他自己摔伤了，我们可负不起责任。您不能这么说话，这样是不是太没爱心了？我怎么没有爱心？所有的孩子我都爱，不光是你家一个。你这不是歧视残疾儿童吗？你看。你自己都承认你家的孩子是残疾儿童了，那你承认你歧视了？对不起，我们这儿只收正常的孩子。行，我们走
什么仇？哎，告诉你个好消息，我出去一下。怎么连好消息也不听啊？领导，咱们厂是不是被国外大公司给买断了？你听谁说的？哎，地球人都知道了，您还瞒着干什么？哎，那我们以后不就是外企了？我不就是外企的白领了？哎，听说还要来一个老外当我们老板。就你这样的，人家外企能要你吗？啊、哦、啊、哦，那像若兰那样上班时间动不动就开溜的，难道就要啊？你说这若兰哈、啊，命还真苦。对不起，我们不能收。你看，他眼睛现在是可以看得见的，而且他又不会影响其他的小朋友。您帮帮忙，想想办法收下他吧。真的不行了。对不起，我知道你们很为难。但是，请你们无论如何想想办法，帮帮我，收下他吧。哎呀，真的是不好意思，我们无能为力的，您再到别的幼儿园去看好吗看着就行了啊！你是首长。哎，那个哥，来来来来来，喝喝水喝水。来的哪一来的？爸啊，你带着那块冰箱哪里去了？你那么早说吧，就丢了呢。老爷子，你们是干嘛呢？喏，白家面馆。啊。你要开面馆啊？啊。还有吧。那你不上班了？不上，那班有什么好上的？你不是刚当上调度吗？坏就坏在这个调度上。你不知道这调度的工作有多繁琐，所有人都来找你调度。你说我哪会调度啊？哎，小军，你你你你别扫了，来跟我去弄这个去，开面馆多好啊！自己给自己当老板。哎，若兰呐，你赶紧回去收拾收拾啊，回头我给你露一手。咱白酒祖传拉面，秘制汤料。呵呵哎，我来了。汤面啊！你到底搞了啥呢？行了。我刚才三十公分。你咋三十高分啊？三十公分。哎，我给你们下面去。钱了。哎，谢谢你。你谢我什么？我知道你是为了留在家里照顾小军。
，来，我来。你把鸡蛋打。我找了俩服务员，明天就上班。干嘛找两个呀？一个就够了。我下了班还能帮忙呢。太累了。不累。志强，你知道吗？我们厂被美国公司给兼并了，我们以后就是外企了。明天从美国来的老板要面试。我要是能留下来，工资能涨一倍还多呢。真的？那，那太好了。以后。我是不是得跟你说英语？我想好了，我呢努力的工作几年，再加上以前攒的一点钱，就够给小军做手术的手术费了。差不多。我昨天带小军去医院了，你知道吗？是他提醒我去的。人家都都说了，没见过这么爱去医院的小孩。我知道，他呀。是希望自己早点好。你刚才说，面试是明天对吧？嗯真挺漂亮，哎，知道吗？现在我们财务部开刀呢，瞎说什么呀？什么开刀不开刀啊？这我们是第一个接受面试的部门，这说明人新来的老板很重视我们财务部门嘛，是吧？那谁第一个进去啊？你呀、啊？为什么是我啊？这件事情根本就是个错误，安心的去吧。这边的事我来处理。我、哦、对不起他、啊，请进。您好，总经理。若兰，真的是你！哎，出来了，出来了，若兰，若兰，怎么样了？怎么样啊？赔上我自己的儿子吧！给我住手！这投降了！哎，投降！投降！投降！投降！投降！投降！我不行了，我要中弹了！哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
今天回来这么早？徐主任，白子强，你是不是惹我妈生气了？对，我惹你妈生气了，我错了，我该死。你怎么来公司了？哎，你该不会是忘了吧？今天你妈要来哎。哎，快走吧，来不及了。对对对。没出来，哎，你要不要打个电话给航空公司问一下、啊？别着急，再等等。喝杯水休息一下，等下我们再送你去酒店。哎，妈来了，怎么住酒店啊？妈说要住酒店呢、啊。哎，我还给妈订了最好的酒店呢。妈，您，你真是的你。妈，您住主卧室吧，主卧室有洗手间，比较方便。谢谢啊。妈，来。妈，就这些。嗯。阿姨，帮妈铺床。嗯。哦，好。妈，你先休息一下，我去拿行李。你先坐，啊，你先搁这吧，手同出来。啊，好，谢谢啊，再见，再来。来，你二位的面。起得这么早啊？嗯，哎呀，弟弟，哎，昨天你妈怎么了？没有啊。没有？那她，她几点钟睡的觉？我不知道。她晚上跟你说什么了？说
说他喜欢我，这是每天都说的呀。爸爸也喜欢你啊！行了，去叫你妈吃饭吧。你要辞职？对，再见。若兰，若兰歇着吧睡觉，你们闹什么闹呢？你，好，知道了。东华，妈刚才在外面。我不是要你小声一点吗？你就是不听。我怎么知道她在外面啊？阿姨，嗯，你以后出去啊。披上件外套啊！为什么？这是在家里啊。妈不是在吗？还是注意点。什么都要注意，梦华，我好不习惯哦。习惯是可以培养的，要不我买一套大一点的房子，间间都是主卧室，怎么样？你有几个妈来住啊？哎，我是认真的，我想换一套好一点的房子，把妈接来一块住。一块住啊？妈在台湾，我不放心的。我们可以把她接过来住，然后在我们的旁边给她买一间房子，这样照顾起来也比较方便啊。阿姨，我爸他去世的早，我妈呢把我养大也不容易。你还记不记得那年我们结婚，她来美国看我们？临走的头一个晚上，啊，她跟我说了好多我小时候的事儿。
，虽然表面是有说有笑的，但是我看得出来，他舍不得走。这么多年了，他一直很孤单的，虽然嘴上不说。但心里面特希望我们接他过来一块儿住，享受天伦之乐。他心里这么想，干嘛不这么说啊？这叫含蓄啊！你永远都不会懂的。天哪，我最怕猜谜了。这不是猜谜，这是亲人之间培养出来的默契。哎，比方说，我现在就知道你心里面担心什么。我在担心什么？你担心妈不喜欢你。我有那么糟吗？嗯，没有。<笑>哎，我有一个做房产的朋友，新开发了一处别墅，我觉得挺不错的，隔音很好。以后呢，您想怎么大声都可以。<笑>怎么样？周末带你去看房，顺便请你吃顿饭，就咱们俩，怎么样？那我要吃法国大餐。是。是不要！走啊走啊走啊走啊！来，这是谁也不错。你媳妇儿啊，嗯，不错，来，陈哥，你从良了，我们可怎么办？我们之间的恩恩怨怨可怎么？啊！说，不是都已经砸了吗？你觉得够吗？啊？要求，兄弟，就一个要求，给我留条命啊！来，来。
老爷子，老爷子。一万够吗？你别管了，我没想办法。够不够？够。那些钱是你好不容易攒给小军治病的钱，我们不能动。但是你看现在这样子，我们怎么办呢？怎么办也不能动。这些桌子椅子，我自己修修还能凑合着用，顶多再买点盘子碗什么的，花不了多少钱。没事。红霞，快快把门打开，让志强进来！快把门打开！志强在这儿呢，爸。志强在这儿呢。红霞，快把门打开呀、啊！一会儿志强让咱们给打死了，快呢！快呀，红霞，开门！老爷子，快！开门呐、啊，拿榔头。快、啊啊！好好好，开门！老爷子，爸。哎，志强回来了。爸，爸，我回来了。哎，志强回来了。我回来了。那帮人全让我给打跑了。志强，又出去惹事儿去，我打死你！我老爷子，你干嘛呀？我我我再也不敢了，我我再也不敢。志强，我看老爷子糊涂了，我们赶快送医院吧。啊，上医院？谁病了上医院？我们送您去医院。走，我没病。那个那个小军，小军病了。小小军病。我们要带着他去医院看医生，你你你跟我们一块儿去。小军病了，对，那那那那快走啊，给大夫看病去啊！快快，小军，给给给大夫看病去，给大夫看病去啊！哎呀，你你你绑我干什么呀？你听话，听话，我我我我没没病。哎，你绑我干什么呀？别吃还没完呢，老爷子，您听话啊，马上就完了，您检查检查。你你给大夫看病，你这里你这里绑啥呀？你给大夫看病，你帮我干什么呀你？你小军走，爷爷给你爹马去，正好给小军检查检查眼睛吧。大夫，快进，怎么回事？一会儿糊涂，一会儿明白。从心理学上讲，这就是一种病。从你刚才所说的那些症状上看，他很可能得的是老年痴呆症。老年痴呆症。他才五十六岁，那这病好治吗？很难。来，小朋友，看光，哎，看光，哎，好嘞。
他马上就过来。呃，那等他来了再说吧。没关系的，有什么话你跟我说一样的。还是等他来了吧。来，小朋友，看叔叔给你的画册，上面的动物认识吗？说我是猴子变的，什么猴变的啊？拿拿么孙子当猴耍呀、啊、你？哎，你你这，你不是说给大夫看病，干嘛给我们孙子看啊？对，是给大夫看病。啊、那个，啊、你啊，那边有一个护士病了，你去给他看看。不是，你看我们孙子长得光光溜溜的，这这这吃得饱睡得着，有什么病啊？爸爸。这你这是护士啊？啊，给护士看病啊？对对对对对，那是啥呀？你你给我讲讲那个。那个大夫说有什么话了，要等你来了跟你说。大夫，这位就是白先生是吧？对对。情况是这样的，经过刚才的检查呢，发现小军的视乳头颜色越来越浅，几乎变白色了。那怎么了？啊，我们不太懂这个。这么说吧。这说明呢，药物对它的作用不明显。由此下去，可能会导致失明。没事儿，不是还可以做手术吗？手术是可以的，不过呢，由于目前国内技术有限，所以呢，我建议你们提早想办法。去吧，红霞，啊，是志强的不对、啊，红霞，呃，红霞，红霞，我求你了，红霞，志强的不对，跟我走吧，我求你了啊，哎。志强，你说他们一个眼睛不好，一个脑子糊涂了，他们能上哪儿去啊？你急死人了。要不然咱们分头去找吧。那行，那那我先回家看看，看看他们是不是先回去了。啊。
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对志祥、啊，志祥，我刚才看见有红牙了，是吗？嗯，我让他跟我回家去，他干嘛不跟我走啊？他，他，他连着那样，他还打我，他还不像话、嗯，你干嘛不跟我走啊？没事没事，嗯，咱回家，嗯，咱回家，我待会儿去找他啊，你把他找回来，哎，恭喜你。那他怎么办呢？啊，你把他也带回去。我去找他。这家伙，求你啊！我去，我去找他啊。啊。志强，老爷子怎么了？没事，他睡着了。啊、哦。小军回来了吗？没有啊，他不是跟老爷子在一块儿呢吗？你说慢点儿。再上来，他死活都不肯，只是说我告诉你电话号码，你给我爸爸妈妈打电话，我就在这儿等。谢谢，没事没事，谢谢谢谢，谢谢，没事的。还疼吗？不是很疼，妈妈，是爷爷不听话，爸爸要我们坐着不动，他还要动，我叫他别走，他还要走，我就跟着他，后来不知道怎么黑黑的，看不见了，就掉在这里边了。这个爷爷怎么那么不听话呀、啊？回去我们批评他啊！小军，妈妈一定把你眼睛治好啊！好了，现在没事了啊